നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തിക്കായിട്ട് ക്രിസ്തുവൽക്കരിക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാം ഫസ്റ്റ് ക്രിസ്ലോനിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു ഒന്ന് ക്രിസ്ലോനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ അത് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സമയമെടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വേഴ്സ് വൺ വായിച്ച് ആരംഭിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുക സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് വ്യർത്ഥമായില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് വ്യർത്ഥമായില്ല എന്ന് പൗലൂസ് ബസ്ലോനിക്കരോട് പറയുകയാണ് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പൗലൂസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ സന്ദേശം സ്വഭാവം ഹിസ് മിനിസ്ട്രി ഹിസ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ഓർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നാം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുള്ള അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഇവിടെ കാണാം തൻ്റെ മിനിസ്ട്രി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഹിസ് മെസ്സേജ് തൻ്റെ സന്ദേശം ആൻഡ് ഹിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓർ ക്യാരക്ടർ തൻ്റെ ജീവിത ശൈലി തൻ്റെ സ്വഭാവം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഖവരിയായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് വ്യർത്ഥമായില്ല മൈ കമ്മിങ് ടു യു വാസ് നോട്ട് ഇൻ വെയിൻ അതിൻ്റെ മറുവശം എന്താ ഞാൻ വന്നത് വ്യർത്ഥമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫലകരമായി എന്നാണല്ലോ എൻ്റെ അർത്ഥം മൈ കമ്മിങ് ടു യു വാസ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ വന്നത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയി അത് ഫലകരമായി അത് വ്യർത്ഥമായില്ല എങ്ങനെയാണ് അത് ഫലകരമായി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യർത്ഥമായില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആറും മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്നിൻ്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ വൺ തസ് വൺ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ബഹു കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ വചനം കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവിനും അനുകാരികളായി തീർന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മക്കദോനിയിലും അക്കായിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി തീർന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് കർത്താവിന് വചനം മുഴങ്ങി ചെന്നത് മക്കദോനിയിലും അക്കായിലും മാത്രമല്ല എല്ലായിടവും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറവാൻ ആവശ്യമില്ല പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷ വ്യർത്ഥമായില്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ തെളിവ് ബഹു കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ അവർ വചനം കൈക്കൊണ്ടു പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവര് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു ദ റിസീവ് ദ വേൾഡ് ഗ്ലാറ്റ്ലി രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ വചനം കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവിനും അനുകാരികളായി തീർന്നു മൂന്നാമത് താഴെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി തീർന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇവിടെ നിന്ന് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴങ്ങി ചെല്ലാനിടയായി അടുത്ത കാര്യം ദൈവത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വളരെ പ്രസിദ്ധമായി തീർന്നു അപ്പോൾ അവർ വചനം സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു അവർ കർത്താവിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെയും അനുകാരികളായി തീർന്നു പിന്നെ ഒരു മാതൃകയുള്ള സഭയായിട്ട് അവർ തീർന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനം അവർ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചു മാത്രമല്ല അവരുടെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രസിദ്ധമായി തീർന്നു ദേ റിസീവ് ദ വേൾഡ് ഗ്ലാറ്റ്ലി ദേ ബിക്കെയിം ഇമിറ്റേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് ഫാസ് ദേ ബിക്കെയിം എൻ എക്സ് എക്സംപ്ലറി ചേർച്ച് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഗോഡ് തണ്ടേഡ് ഔട്ട് ഫ്രം എം എൻ ദം ടു അതർ പ്ലേസസ് ആൻഡ് ദർ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് വാസ് വെൽ നോൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരം ദസ്ലോ എനിക്ക് സഭയിൽ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് വ്യർത്ഥമായില്ലെന്നുള്ള ഇനി വേറെ തെളിവൊന്നും വേണ്ട വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫലകരമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് പൗലോസ് അവിടെ ചെയ്തത് എന്നാൽ നമ്മുടെ വിഷയം ആ ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളതല്ല ആ ശുശ്രൂഷ ആ നിലയിൽ ഫലകരമാകാനുള്ള കാരണം 
അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാരണമാണ് ഇന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ താഴോട്ടുള്ള രണ്ടാം അധ്യായം താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പൗലോസിന്റെ സ്വഭാവം ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചും സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം പെറുക്കിയെടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് അപ്പോസൽ ഫോൺ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അപ്പോസൽ ഫോൺ അപ്പോസലായ പൗലോസിന്റെ സ്വഭാവം ജിം എലിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഒരു മിഷനറി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പലർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരറിയാം ഔക്ക ജാതികളുടെ ഇടയ്ക്ക് തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഔക്ക ജാതികളുടെ ഇടയ്ക്ക് പോയി പ്രവർത്തിച്ച് രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ച യുവ മിഷണറിമാരിൽ ഒരാൾ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനാണ് ജിം എലിയേട്ട് ജിം എലിയേട്ട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഡിസൈഡ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഡിസൈഡ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഗുണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുടെ സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാൾ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം വൃതാവാകാതെ ഫലകരമായി തീരാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വ്യർത്ഥമാകാതെ ഇത്രയധികം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാകാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തൻ്റെ ജീവിത ശൈലി തൻ്റെ സ്വഭാവം വളരെ ശരിയായതായിരുന്നു തൻ്റെ സ്വഭാവം വളരെ ശരിയായതായിരുന്നു എന്താ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒരാളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നാല് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒന്ന് വാട്ട് യു ആർ ഇൻ യുവർ തോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ നിങ്ങൾ ആരാണോ അതാ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പുറമെ എന്ത് പറയുന്നു അതല്ല സ്വഭാവം ആർക്ക് എന്ത് വേണേലും പറയാം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നാം ആരാണോ അതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈൻ what you are in your thoughts that is indicative of your character randamada swabhavam ennu parayunnathu what you are when others are not watching you mattullavar ninne kaanatha pol ninne nokkatha pol nee aarano adana ninde swabhavam baaki ullavar kaanumbo nammalella nallayittu samsaarikkum perimaarugam cheyyum adu nammude real self alla nammude real self ennu parayunnathu ആരും നമ്മെ കാണാത്തപ്പോൾ നാം എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടുത്ത ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വാട്ട് യു ആർ വെൻ അതേഴ്സ് ആർ നോട്ട് വാച്ചിങ് യു ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് യുവർ ക്യാരക്ടർ നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു സൂചിക അതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വാട്ട് ഗോഡ് നോസ് യു ആർ വാട്ട് യു ആർ ബിഫോർ ഗോഡ് നീ ദൈവ മുൻപിൽ ആരാ നീ ആരാണെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം അതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ദൈവത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഏ വാട്ട് വി ആർ ബിഫോർ ദ ലോഡ് വാട്ട് ദ ലോഡ് നോസ് അബൌട്ട് അസ് നമ്മെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് എന്തറിയാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റിയൽ തനി നിറം ദൈവത്തിന് അറിയാം അതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ വാട്ട് പീപ്പിൾ ഹു വാച്ച് ഫ്രം ക്ലോസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നോ നമ്മോട് വളരെ അടുത്ത് ഇടപെടുന്നവർക്ക് നമ്മെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് നമ്മെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാനൊക്കെയില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ എന്നാൽ വാട്ട് പീപ്പിൾ ഹു വാച്ച് ഫ്രം ക്ലോസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഏറ്റവും അടുത്ത് നമ്മോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തകർ കൂടെ എപ്പോഴും നടക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും അല്ല വളരെ ക്ലോസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രാവും പകലും കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും നമ്മളെ കാണുന്നവരാണ് എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും അവർ നമ്മെ കുറിച്ച് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സൂചന നൽകുന്ന കാര്യ
അപ്പോൾ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നാം ആരാണ് പിന്നെ വേറെ ആരും നമ്മെ കാണാത്തപ്പോൾ നാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മൂന്ന് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് എന്തറിയുന്നു നാല് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ നമ്മെ ഏത് നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സൂചന നമുക്ക് എന്താണ് സ്വഭാവം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു വന്നത് പൗലോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വ്യർത്ഥമായില്ല വളരെ ഫലകലമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് താഴ് ഒന്നാം വാക്യത്തിലാണത് അതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാണ് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതം ഫലകരമായിരുന്നു ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അത് ഫലകരമായിരുന്നു താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അതേ കാര്യം പറയാൻ കഴിയും അതെന്താ പൗലോസിൻ്റെ സ്വഭാവം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായിരുന്നു ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിലർക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ കഥാവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്തിനാ നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിൽ നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചുമിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സന്ദേശം ഞായറാഴ്ച നൽകിയുണ്ട് ആ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫലം കായ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജോൺ മക്കാർദ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂട്ടി ഇതാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ക്യാരക്ടർ ഫ്രൂട്ട് രണ്ട് ഏ ഒന്നാമത്തേത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ഫ്രൂട്ട് രണ്ടാമത്തേത് ആക്ഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലം ഗലാത്തർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് സ്വഭാവം നാം എന്തുമാത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എ ഡെവലപ്പിംഗ് ക്രിസ്ത്യൻ ക്യാരക്ടർ പുരോഗമനമായ നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മിൽ എന്തുമാത്രം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നു അതാണ് ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് ഗലാത്തർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെടുമ്പോൾ ഉളവാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ നാം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനാണ് കർത്താവ് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും നാളുകൾ കഴിയും തോറും കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കണം അതിനാണ് എല്ലാവരെയും കർത്താവ് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഗൗരവമായിട്ട് പരിശോധിക്കണം കാരണം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തും പിന്നെ ഫലമെന്നുള്ളതിന് വേറൊരു ആശയങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായ ഫലം റോമാലേഖനത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വല്ല ഫലവും ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നൊരു വാക്യം നാം ഒന്ന് വായിച്ചായിരുന്നു പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ വളരെ ഫലമുണ്ടായി ടെസ്ലോനിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ പൗലൂസ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു ഫലമുണ്ടായി അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്ന ക്രിസ്തുവിന് സ്വഭാവം എന്ന ഫലം രണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ള ഫലം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം ഈ രണ്ട് കാര്യവും പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം പൗലോസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ നിറവേറി വളരെ നന്നായി നിറവേറി എന്നാണ് നാം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് തൻ്റെ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ഫലമാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാക്യം വായിച്ചത് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നു അത് ഫലമണിയുന്നതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദ ബെസ്റ്റ് സെർമൺ ഇസ് എ ഹോളി ലൈഫ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരു ശരിയായ ജീവിതം വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രസംഗ സാക്ഷ്യമുള്ള ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രസംഗ ദ പ്രൈമറി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രഥമമായ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിൽ കൂടെയുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് the primary ministry of a christian is the ministry of character nammada swabhavathil kude ulla swabhavathin
ഒരു ദേവിദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് നടത്താൻ മൂലധനം വേണ്ടിയതുപോലെ ഏതൊരു വിശ്വാസിക്കും തൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും കെട്ടിപ്പണിയുവാൻ വേണ്ട മൂലധനമാണ് അവൻ്റെ സ്വഭാവം എ ക്രിസ്ത്യൻസ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലാണ് ഒരാൾക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം അതിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂലധനം വേണം മൂലധനം ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പെട്ടിപ്പോവും വെറുതെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ ബിസിനസ് പെട്ടിപ്പോവും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് എ ക്രിസ്ത്യൻസ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം ഇല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പൊട്ടുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും പൊട്ടിപ്പോവും ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മിൽ നിന്ന് ദൈവം ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നാം ഏറ്റവും കുറവ് ദൈവത്തിന് കാഴ്ചവെക്കുന്നതുമായ സ്വഭ കാര്യമാണ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളത് ദൈവം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമല്ല നമ്മുടെ പണമല്ല നമ്മുടെ അധ്വാനമല്ല അതെല്ലാം വേണമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപമായ സ്വഭാവം നാൾക്ക് നാൾ നമ്മിൽ വളർന്നു വരണം ദൈവം ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അതാണ് പക്ഷേ നാം ഏറ്റവും അധികം കൊടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നാം ഏറ്റവും അധികം കാണിക്കുന്നതും അതാണ് ദൈവം ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറവ് കാണിക്കുന്നത് അത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവം തന്നെ രക്ഷിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആക്കി വെച്ച ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാനൊക്കെ ഇല്ല പരിപൂർണ്ണൻ എന്ന് പറയാനൊക്കെ ഇല്ല എന്നാൽ വളരെ നല്ല നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവം എന്ന ഫലം തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഇനി ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് താഴോട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് ഒരു പ്രയോജ പ്രയോഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ യു നോ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഒന്നിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടു ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറിയിരുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറിയിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ ഈ അറിയുന്നു എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഈ തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്കലിൽ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് യു നോ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് നയൻ ടൈംസ് ഇൻ ദിസ് വൺ എപ്പിസോഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നോക്കുക ഒൻപത് പ്രാവശ്യം പൗരോസ് ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ എന്നല്ല ഏഹ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പെരുമാറിയിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ മുമ്പേ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഡ് സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാലാമത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപെടുന്നവർക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ പെരുമാറി അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം പൗലോസ് അവരോട് വളരെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപെട്ടിയ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലോസിന്റെ തനി നിറം ഏറെക്കുറെ ഒക്കെ ഈ തെസ്ലോണിക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് അറിയാമെന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നവല്ലോ അടുത്ത് ഇടപെടുന്നവർ നമ്മെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായ ഒരു കാര്യം അതാ താൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് വലിയ വേലയൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോ ആളുകൾക്ക് തന്നെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരണയല്ല ആ ധാരണ നമുക്ക് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്യും പ്രസംഗിക്കുകയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോ ജനത്തിന് ദൈവജനത്തിനൊക്കെ നമ്മെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ആത്മീയനാണ് നല്ല പ്രസംഗനാണ് വലിയ ആളാണെന്നൊക്കെ ധാരണ ഉണ്ടാവും ആ ധാരണ ഒട്ടും ശരിയാകണമെന്നില്ല പൗലോസ് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ധാരണയുടെ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നോട് കൂടെ ഇടപെട്ട് സഞ്ചരിച്ച് എന്നോടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇതേ ആശയത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് പോകുന്ന വേറെ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കൽപ്പിക്കട്ടെ രണ്ട് തെമത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം
അന്ത്യകാലത്തിന്റെ പത്ത് പതിനെട്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്തെ മനുഷ്യർക്ക് പത്ത് പതിനെട്ട് സ്വഭാവം പോലൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പോലൂസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അന്ത്യകാലത്ത് മനുഷ്യർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ദുരുപദേശക്കാരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പത്താം വാക്കത്തിൽ നീയോ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നേരെ വ്യത്യസ്തമായി വിരുദ്ധമായി നീയോ തിമോത്തിയോസിനോട് പറയാണ് എന്റെ ഉപദേശം എന്റെ നടപ്പ് എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ ദീർഘക്ഷമ എന്റെ സ്നേഹം എന്റെ സഹിഷ്ണുത എന്നിവയും അന്ത്യോക്കയിലും ഇക്കോന്യയിലും ഡിസ്ത്രയിലും എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഉപദ്രവവും കഷ്ടാനുഭവവും കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ തർജ്ജമയിലൊക്കെ എന്റെ എന്റെ എന്ന് ആവർത്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് മൂലഭാഷയിലെ ക്രമ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ വാക്കിന്റെ കൂടെ എന്റെ എന്ന് പറയേണ്ടതാണ് എന്റെ നടപ്പ് എന്റെ സ്നേഹം എന്റെ സഹിഷ്ണുത ഒരു സ്മറിയാണ് ഇത് നീ കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പദമല്ല തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു പദമാണ് എന്നാൽ ഈ തിമോത്തിയോസ് ലേഖനത്തിൽ കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഏ യു ഹവ് നോൺ ബൈ വാച്ചിങ് മീ ഫ്രം ക്ലോസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നീ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആ ആ വാക്ക് അതുപോലെ തർജ്ജമെഴുതിയിരിക്കുന്നു വേറൊരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ദിമോത്യോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നിൽ പതിനൊന്നിൽ കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാക്ക് തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വേറൊരു ഭാഗം വായിക്കാം ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് നിനക്ക് ഉപദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വാർത്തയുടെ നിശ്ചയം നീ അറിയേണ്ടതിന് അത് ക്രമമായി എഴുതുന്നത് നന്നെന്ന് ആദ്യ മുതൽ സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ലൂക്കോസിൽ ആ വാക്ക് തിമോത്തിയോസിൽ കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തർജ്ജമെഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് ലൂക്കോസ് വിഷയത്തിൽ തർജ്ജമെഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന അപ്പോ പൗലോസിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ തിമത്യോസും തെസ്ലോനിക്കും ഉള്ളവര് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ട് അടുത്തിടപെട്ട് പൗലോസിന്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അനേക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവാണ് കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് തന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം അതിന്റെ പതിനേഴിൽ മൂന്നിന്റെ പതിനേഴിൽ സുഹൃന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ അനുകരിപ്പി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം നടക്കുന്നവരെയും കുറുക്കൊള്ളുവേൻ ഫിലിപ്പിൻസ് ത്രീ സെവൻറ്റീൻ എന്നിട്ട് അതിന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ നാലിന്റെ ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിലിപ്പിൻസ് ഫോർ നയൻ എന്നോട് പഠിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും കേട്ടും കണ്ടുമുള്ളത് പ്രവർത്തിപ്പി എന്നോട് പഠിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും കേട്ടും കണ്ടുമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്നെ വളരെ അടുത്ത നിലയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്നാണ് ആ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് പൗലോസിന്റെ ജീവിതം ഫലകരമാകാനുള്ള അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ഘടകം അവന്റെ സ്വഭാവമായിരുന്നു ജീവിത ശൈലിയായിരുന്നു രണ്ട് ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വഭാവത്തിലെ ഫലം പ്രവർത്തനത്തിലെ ഫലം സ്വഭാവത്തിലെ ഫലത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തനത്തിലെ ഫലം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഷുഡ് ലീഡ് ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ മൈ ദ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് ഇൻ മൈ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ലീഡ് ടു ദ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് ഇൻ മൈ മിനിസ്ട്രി എന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ നിന്നാണ് എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഉളവാകേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല വളരെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആളുടെ സ്വഭാവം ശരിയല്ല ആൾ വീട്ടിൽ ഭാര്യയോട് ശരിയല്ല പണമിടപാടുകളിൽ ശരിയല്ല മറ്റ് വിശ്വാസികളോടൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കി നടക്കുകയ
ശരിയല്ലാത്ത ആളുകൾ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളായി അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തു മാർഗത്തിന് ഏറ്റവും ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് ഇൻ അവർ ക്യാരക്ടർ ഷുഡ് ലീഡ് ടു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് ഇൻ അവർ മിനിസ്ട്രി നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലെ ഫലമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫലത്തിലേക്ക് നമ്മെ അതായത് പ്രവർത്തനത്തിലെ ഫലത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കേണ്ടത് ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ യോഗ്യതകൾ അതായത് മൂപ്പന്മാരുടെയും കർത്താവിന്റെ വേലയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ യോഗ്യതകൾ പറയുന്ന പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മൂപ്പന്മാരുടെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തീത്തോസ് ലേഖനത്തിലും തിമത്തിയോസ് ലേഖനത്തിലുമാണ് നിങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഏകദേശം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ലേഖനത്തിലെ കൂടെ ചേർത്താൽ ഏകദേശം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഓരോന്നൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്ത് മനസ്സിലാകുമെന്ന് അറിയാമോ ഈ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് സ്വഭാവ യോഗ്യതകളിൽ മൂന്നോ നാലോ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ യോഗ്യതകളും സ്വഭാവത്തിന്റെ യോഗ്യതകളാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഭയെ നയിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ കേവലം മൂപ്പന്മാർ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അവരുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ യോഗ്യതകൾ മാത്രം അവരുടെ കഴിവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്തൊക്കെയാ കഴിവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ആപ്റ്റ് ടു ടീച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ സമർദ്ധരായിരിക്കണം പിന്നെ റൂളിംഗ് വെൽ നന്നായി ഭരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കഴിവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബാക്കി എല്ലാ യോഗ്യതയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നൂറിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം യോഗ്യതകളും സ്വഭാവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായിരിക്കണം അനന്തനായിരിക്കണം സുശീലനായിരിക്കണം വഴക്കുണ്ടാക്കത്തവനായിരിക്കണം ഏ മദ്യമനാകരുത് അതിഥി പ്രിയനായിരിക്കണം എല്ലാവരോടും നന്നായി ഇടപെടുന്നവനായിരിക്കണം അതെന്താ അത് അത് സ്വഭാവമാണ് കഴിവ് വേണം കഴിവ് വേണ്ടെന്നല്ല ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ സഭയെ ഭരിക്കുവാൻ കഴിവ് വേണം ദൈവം കൊടുക്കുന്ന കഴിവും കൃപാവരണവും പ്രാപ്തിയും സ്കിൽഫുൾനെസ്സും വേണം പക്ഷേ തിരുവിഴുത്ത് നാം വായിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കഴിവിനേക്കാൾ വളരെ ഊന്നിയാണ് സ്വഭാവത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനല്ല ക്രിസ്തീയ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ആൾ ഏബിളാണോ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാമോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ പഠിത്തമുണ്ടോ പണമുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തീയ നേതൃത്വത്തിനുള്ള യോഗ്യത ആളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള പ്രധാനമല്ല പൊതുവെ ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ എംഫസിസ് അതല്ല പഴയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രിസ്തീയ ദൈവജനത്തിന്റെ ലീഡർ ആയിരുന്നു ദാവീദ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലീഡർ ആയിരുന്നു ദാവീദ് ദാവീദിന്റെ സ്വഭാവ ദാവീദിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് എഴുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാം സെവന്റി എയ്റ്റ് വേർഡ് സെവന്റി ടു ദാവീദിന്റെ ജനത്തെ നടത്തുവാനുണ്ടായിരുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ ഹി ലെറ്റ് ദ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സ്കിൽഫുൾനെസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് അവൻ ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെയും കൈമിടുക്കോടെയും ഇസ്രയേലിനെ നടത്തി അപ്പൊ അവിടെയും ആ ക്രമം കണ്ടോ എന്താ ഒന്നാമത് ഹൃദയ പരമാർത്ഥത ജീവിതം ശരിയായിരിക്കണം സ്വഭാവം ശരിയായിരിക്കണം പിന്നെ കഴിവ് വേണ്ടേ വേണം അതാ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കിൽഫുൾനെസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഇനി നാം ഈ മൂപ്പന്മാരുടെ യോഗ്യത എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തിമോത്യൂസിലും തീത്തൂസിലും പറഞ്ഞ അല്ലാതെ വേറെ പലയിടങ്ങളിൽ പൗരോസ് തിമോത്യൂസിന് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു പറയുന്നില്ല അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ തിമോത്യോസ് ലേഖനമൊക്കെ ഏർ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഒന്ന് കുരുന്ത ലേഖനവും മറ്റു ലേഖനങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ചാൽ ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തകരുടെ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പല ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടിവിടങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ജീവിതവുമായിട്ടും സ്വഭാവമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിപ്പോ എടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തന്നെ സ്വഭാവമായിട്ടും ജീവിതവുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഒന്നാമതായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ശരിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആകട്ടെ നമ്മൾ വായിച്ച അധ്യായത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വ
ആ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ അത് ഓരോന്ന് വിവരിക്കാതെ ഇനി നമുക്ക് സമയമില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് പോകാം എന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഹിസ് മിനിസ്ട്രി വാസ് കറേജസ് അവന്റെ ശുശ്രൂഷ മൂന്നാമ രണ്ടാം വാക്യത്തിനൊടുവിൽ ധൈര്യത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു കൈപ്പാടുകളിലൂടെയല്ല ഹിസ് മിനിസ്ട്രി വാസ് എ ബോൾഡ് മിനിസ്ട്രി ധൈര്യത്തോടെ അത് അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നു ധൈര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ഇനി അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നാലാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അവരോസ് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞു പിന്നെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു അവൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്വഭാവത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിശേഷതയായിട്ട് തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ വിശേഷതയായിട്ട് എടുക്കാം മൂന്നാമത് ഉള്ള ഒരു കാര്യം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഖസ്തുതിയും ദ്രവ്യാഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ശുശ്രൂഷ ഇതൊക്കെ സ്വഭാവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുഖസ്തുതിയും ഏർ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപായവും ഇല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകും നിങ്ങൾ അറിയും പോലെ മുഖസ്തുതി ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ മുഖസ്തുതി പറയുന്ന ആളാണോ അല്ലയോ എന്ന് ആർക്കറിയാം സഭയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം എന്നാൽ ഞാൻ ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തവനാണോ അല്ലയോ എന്ന് ആർക്കറിയാം അത് ദൈവത്തിനെ അറിയത്തുള്ളൂ കുറച്ചൊക്കെ സഭയിലുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തിരിച്ചാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഖസ്തുതി പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയും പോലെ യു നോ ദ ഞാൻ ദ്രവ്യാഗ്രഹി അല്ല എന്നുള്ളത് ഗോഡ് ഈസ് ദ ബിസ്നസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറം ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഞാൻ പണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യർക്ക് അത്ര അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അതിന് ദൈവം സാക്ഷി ആ രണ്ട് കാര്യവും ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ വേറിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഖസ്തുതി ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഈ മുഖസ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുഖസ്തുതി ഫ്ലാറ്ററി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് പിന്നെ മുഖസ്തുതി ഉണ്ട് പ്രശംസയമാണ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഇത് രണ്ടു തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശംസ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ച നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു അല്ലെ പാട്ട് പാടി ബ്രദറിന്റെ പാട്ട് നല്ലതായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാമോ അത് മുഖസ്തുതിയല്ല അത് പ്രശംസ അത് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്താ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് സിൻസിയർ ആണ് മറ്റത് ഇൻസിൻസിയർ ആണ് പ്രശംസ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെ കേട്ടപ്പോ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചു ആത്മാർത്ഥ എന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്നോട് സംസാരിച്ചു നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ആത്മാർത്ഥ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ മുഖസ്തുതി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥ എന്നല്ല ഏ അത് ചുമ്മാ പറയും ഉള്ളിൽ തട്ടി പറയുന്ന രണ്ടാമതൊരു വ്യത്യാസം പ്രശംസ എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്ടലാക്കില്ലാതെ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും സാധിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല ഏ എനിക്ക് പിന്നീട് ഈ ബ്രദറിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം സാധിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പിന്നെ പറയുമ്പോ അതെനിക്ക് സഹായമാകും അതാ ദുരുദ്ദേശം പ്രശംസ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ദുരുദ്ദേശവുമില്ല നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല എന്നാൽ മുഖസ്തുതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കുഴപ്പം അത് ദുരുദ്ദേശത്തിലൂടെയുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് മുഖസ്തുതി പറയുന്നത് ഇത് ആത്മാർത്ഥതയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കിതിൽ വേറെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഇയാളെ ഇപ്പോഴേ പ്ലീസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ പിന്നീട് ഇയാളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ചില കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ട് അതാണ് മുഖസ്തുതിയും പ്രശംസയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അട്ടെ ഓരോസ് പറയുകയാണ് മുഖസ്തുതി ഇല്ല പിന്നെ ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇല്ല അടുത്തത് നാലാമത്തെ കാര്യം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മാനം അന്വേഷിച്ചില്ല അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ മാനം അന്വേഷിച്ചില്ല അഞ്ചാമത്തേത് അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് അമ്മയുടെ ആർദ്രതയോടുകൂടെ എട്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് ഓമനിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാ ഇനി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അപ്പനെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടുകൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പറയാം പൗലോസിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് പ്രത്യേകത അമ്മയെ പോലെ ആർദ്രതയോടെ ഓമനിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറി അപ്പനെ പോലെ കരുതലോടെ പെരുമാറി അപ്പനാണ് കരുതുന്ന
കരുതി എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഏർ കംപാഷനേറ്റ് ആ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഓമനിച്ചു കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് താഴെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രാണനും കൂടെ വെച്ചു തരുവാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ത്യാഗപൂർണമായ സ്നേഹം സാക്രിഫിഷ്യൽ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഗുണമായിട്ട് പറയാ പറയാവുന്നത് ഹി വാസ് കംപാഷനേറ്റ് ആൻഡ് ഹി വാസ് സാക്രിഫിഷ്യൽ താൻ ആർദ്രതയുള്ളവനായിരുന്നു പിന്നെ ത്യാഗ മനോഭാവം ഉള്ളവനായിരുന്നു ആറാമത്തെ കാര്യം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് ഏ അത് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കഠിന പ്രയത്നം ഹിസ് മിനിസ്ട്രി വാസ് എ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹാർഡ് ലേബർ കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ഇനി ഏഴാമത്തെ കാര്യം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പവിത്രമായും നീതിയായും അനന്യമായും നടന്നു നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചു പെരുമാറി എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നതിന് നിങ്ങളും ദൈവവും സാക്ഷി അതിന് നിങ്ങളും സാക്ഷിയാണ് ദൈവവും സാക്ഷിയാ ഞാൻ വിശുദ്ധമായി ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ദൈവം സാക്ഷിയാ പിന്നെ പവിത്രമായും അനന്യമായും നടന്നു എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങളും സാക്ഷിയാ അപ്പോൾ പവിത്രമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധമായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഹോളിലി നീതിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇടപാടുകളെല്ലാം പുറമെയുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഏ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റസ് അതാണ് എന്റെ അർത്ഥം മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് അനന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലെയിംലെസ് എന്നാണ് അർത്ഥം മൂപ്പന്മാരുടെ യോഗ്യത പറയുമ്പോ ഏ അനന്യനായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ബ്ലെയിംലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആശയം നോ ചാർജ് ഓഫ് സീരിയസ് റോങ് സസ്റ്റൈൻഡ് എഗൻസ്റ്റ് ഹിം ബ്ലെയിംലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൻലെസ് അല്ല അനന്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപരഹിതനല്ല പിന്നെന്താ ഇന്ന കുറ്റം നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് ഗൗരവമായ ഏതെങ്കിലും കുറ്റത്തെ കുറിച്ച് ആ ആളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് അനന്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായി ചെയ്താൽ ഉടനടി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ബ്ലെയിംലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറിപ്രോച്ചബിൾ വിത്ത് അൺടാർണിഷ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു കുറ്റവും ആളുകൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയാനില്ലാതെ വണ്ണം ഉള്ളതായ സാക്ഷ്യം പുലർത്തുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ട് അയാൾ പരിപൂർണനാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യൻ നിലയ്ക്ക് എന്നാൽ പൊതുവെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്നെ ചൂണ്ടി കുറ്റം പറയാനായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല പൗരോസ് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പവിത്രമായും നീതിയായും അനന്യമായും നടന്നു സാധാരണ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ മൂപ്പന്മാരുടെ യോഗ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷകൾ യോഗ്യതകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വല്ലവർക്കും ജീവിക്കാൻ ഒക്കുവോ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ ചോദ്യ ജീവിക്കാൻ ഒക്കുവോ നിങ്ങൾ ഈ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് പറയാം ജീവിക്കാൻ ഒക്കുവോ പൗലോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനൊക്കെ വചനത്തിലുണ്ട് അല്ലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ ഒത്തില്ല കേട്ടോ എന്നാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് അല്ല പരിപൂർണനായെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പവിത്രമായും നീതിയായും അനന്യമായും ഞാൻ നടന്നു എന്നാ പറയുന്നത് യോബിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് യോബ് ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവാത്മാവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം യോബിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദോഷം മുട്ടകലെന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കുമോ ഒക്കുമെന്ന വേദവസ്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ പരിപൂർണനാകാൻ ഒക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ നോക്കുക പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷ വ്യർത്ഥമാകാതെ ഫലകരമാകാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവന്റെ സ്വഭാവമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ മിനിസ്ട്രി വാസ് എ കറേജസ് മിനിസ്ട്രി ധൈര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഹിസ് മിനിസ്ട്രി വാസ് അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് പ്ലീസിംഗ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നതിനായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തേത് അഞ്ചാം വാക്യം ഫ്രീ ഫ്രം കാവച്ചസ്നെസ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്ററി ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും മുഖസ്തുതിയിൽ നിന്നും വിടുതലുള്ള ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു നാലാമത്തേത് ആറാം വാക്യം നോട്ട് സീക്കിംഗ് ദി ഓണർ ഓഫ് മെൻ മനുഷ്യന്റെ മാനം അന്വേഷിക്കാത്ത ശുശ്രൂഷ അഞ്ചാമത്തേത് കംപാഷനേറ്റ് ആൻഡ് സാക്രിഫിഷ്യൽ അമ്മയെ പോലെ ആർദ്രതയുള്ള അപ്പനെ പോലെ കരുതുന്ന ഏ ജീവൻ കൊടുക്കാ
അനന്യമായുമുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വില്യം മാക്ഡൊണാൾഡറുടെ കമൻ്ററിയിൽ വില്യം മാക്ഡൊണാൾഡ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമൻ്റാണ് വോക്ക് ബൈ സബ്മിറ്റിംഗ് അവർ സെൽസ് ടു ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ബൈ കൺഫസിങ് ആൻഡ് ഫോർ സേക്കിംഗ് സിൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂൽ എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും വില്യം മാക്ഡൊണാൾഡിൻ്റെ കമൻ്ററിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി കീഴ്പ്പെടുത്തിയും ഏതെങ്കിലും കുറവുകൾ വരുമ്പോൾ അതുടനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളാരും അപ്പോസ്റ്റൽമാരല്ല പൗലോ ചെയ്ത പോലുള്ള യാത്രകളോ കഷ്ടപ്പാടോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെ അപ്പോസ്റ്റൽമാർക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് ആരും പറയല്ല ഇതെല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ ആ വീട്ടിലോട്ട് കെട്ടിച്ചയച്ചു ആ വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആ വീട്ടിൽ വിശ്വാസികൾ ആരുമില്ല ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയാണ് അവിടുത്തെ മിഷനറി ആ വീട്ടിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയാണ് മിഷനറി അവളുടെ ജോലി എന്താ ഈ പറഞ്ഞ സ്വഭാവം കാണിച്ച് ആർദ്രതയോടും സ്നേഹത്തോടും താഴ്മയോടും കൂടി ഇടപെട്ട് അവിടെയുള്ളവരെ കർത്താവുകളെ നയിക്കുക അപ്പോൾ ആ കോണ്ടക്സിൽ അവൾ മിഷനറിയാണ് അവൾ വടക്കേണ്ട സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് പോകണമെന്നില്ല നമ്മളായിരിക്കുന്ന ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് നമ്മ എല്ലാവരെയും കർത്താവിന് സാക്ഷികളാക്കി വെച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രസംഗരോ പ്രൈവറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ നിലയിൽ അനന്യമായി പവിത്രമായി നീതിയായി ജീവിച്ച് നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ക്രിസ്തീയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിളിയ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കേട്ട ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോസ്റ്റലിന് മാത്രം ബാധകമല്ല എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അവരവരുടെ കോണ്ടക്ഷനിൽ ബാധകമാണ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഫലകരമാകുക നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ഏറ്റവും ശരിയായി നമ്മുടെ ആന്തരിക ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ബാഗ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം സഹായിക്കും